वेलकम टू इंग्लिश मजा असलमकुम वरहमतुल्ला तुम्हारा कैमन आज सबाई आशा करी अनेक भलो आज इंग्लिश मजार आजकल आयोजन तुम्हारे सबा के अभिनंदन हाजिर हो गलम आो एक नतून क्लस नहीं तुम्हारा जरा एच एस सी फाइनल परीक्षार्थी दो हज़ार बीस रेच तुम्हारे नियमित आयोजन आज के हे पाँच नम्बर क्लस डे फाइव तो डे फाइवर आलोच्य विषय कि कार ऊपर क्लस नेब चलो फार्सटे से मास्टर प्लान देखे नहीं येस ये मास्टर प्लान एक एक दुई तीन चार चार्ट क्लस नहीं फेले एबार आज के हे डे फाइव डे फाइवर आलोच्य विषय हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम्स उइथ थीम एंड सामारि से खान अर्थात कि गुरुतपूर्ण कविता के थीम लेखार नियमगुलो जानब सामारि क्यों लिखते हैं से बेपार नहीं आलोचना करब तो झटपट तुम्हारा खाता नहीं रेडी हो जाओ आज के बेस किस थीमर कथा बोले देव हमें लिखे ही दिए बांगला अनुबाद दिए बुझिए देव सेगल क्या परीक्षा लिखते हैं कतटू लिखले भलो है ये बेपारगल नहीं आलोचना करब अच्छा तो आज केगल थीम देव वे कविता थीम लिखे दिए तुम्हारा जस्ट एक नोट कर भिडियो तुम्हारा डाउनलोड कर रखे से क्षेत्र में तुम्हारा जो कवितागुल थीमर सहाज्य पाच से कविता हे नयटी एक शुरू कर नय पर्त तो आज के पुरो कवित प्रति लाइन धरे बांगला को देव ना चैने क्योंकि कवितागुल क्लस नहीं आगे क्लस नहीं अनुबाद सहकारे तुम्हारा जी से क्लसगुल करते चाओ जरा मिस कर डान पास आई बाटन में लिंक दिए दीची से तुम्हारा पूर्व समस्त कवित क्लसगुलो वो एक जैगा पे जान तुम्हारा क्लसगुल कर फेले और वही कवितागुलोते ही क्योंकि नीचे देखो हमें सामारि लिखे दिए बारे सवल प्राणवंत भाषा से हीगुलो तुम्हारा ओखान पढ़े ने बेसिकाली आज के सामारि नहीं कथा बना बा जेहतु सामारि क्लस तुम्हारा वो आई बाटन थे पे जा कवित आज के शुदुम्र देखो जो थीम का क्यों लिखते हैं तो थीमर क्षेत्र में फार्ष्ट एक विषय बी थीम क्यों खूब छोटो है थीम अनेक बड़ो नए अने के धारणा हे थीम एक बड़ो ना हम क्या परीक्षा सर आठ बा दस देवे तो तुम्हारा अने के थीम लेखार क्षेत्र में अनेक बड़ो लेखार मत भावना रखो बाट यावनाटे दूर कर फेल थीम हे बारे टू दा पॉइंट एके बारे जथाथ कथा लिखते हैं तो अभी क्यों अलरेडी थीमगुल आगे हमार चने दिए क्योंकि से अनुबाद कर दे अनेक कथा बी शुदुम्री जस्ट भिडियो दिए थीम कौनगुलो होते थीम कतटुकू होते आज के सबगलो देखा आई मिन एक थे नय पर्त जतगुल कविता देखो एगुलो जो थीम आसे थीम कतटुकू होते जो दिए से बांगलाटा कर दीची तो चलो आप एक शुरू करी अच्छा ये पेजे रही है एक थे शुरू कर तीन पर्त टोटल नये देव तर भरे पेजे रही है तीन तुम्हारा पेजटी सुंदर को स्क्रीनशट दिए सेव कर अथवा तुम्हारा एक पेजटी पज दिए थाम तुम्हारा नोट कर नीते पर युकु थीम आसले तुम्हारा जो निजे भाषार कथा निजे जेने कवित मूल विषय वस्तु बुझे जो लिखते पर डान से खूब ही भलो बाट तुम जो लिखते ना पारो ताी कर तुम्हें परामर्श देव तुम इटना मुखस्त कर फेलो एख जथेष समय आज भाग्य जो खूब खराब ना तो देखो तुम्हें जे बोर्डर अधीन ही होना क्या ये नयट कवित तुम्हारे क्योंकि इम्पर्टेंट हाँ तुम्हारा अने के हम बो सर और बेस तीन चार्ट कविता रही है सेटार अनुबाद दें से थीम दें सामारि दें आसमें हमें यूर्ते प्रयोजन बोध करा मन कर सम्भवतः तुम्हारे ये नयट जथेष है यो बार बार पढ़ो इनशाला परीक्षा कमन थक तो आउट आउट ये एक कवित कवित जस्ट बैकग्राउंड एक कवित लिखे हैं रबार्ट फ्रस्ट रबार्ट फ्रस्टर कविता एक छोट बालक के लिए लिखे जो बालकटा एक मिले काटफाड़ा करात मिले क्या कर तर एक ट्रैजिक कहनी वर्णित हो थीम एतटुकू लिखले है एखान शुरू कर शेष पर्त जस्ट लिखे दे अर्थटा कर दी द पोएम रिफ्लेक्ट द ट्रैजिक डेथ अब आ यांग बय कवित जो फुटिए तोला एक तरुण बालक ट्रैजिक डेथ करुण मृत्यु के फुटे तोला हु वार्कस इन अ समिल ये हे से बालक जो बालकटा एक समिले क्या कर आ यांग बय वार्कस इन अ समिल बालकटा जे एक समिले क्या कर साडेंलि हि द हैंड अब द बय हटात कर देखा जाए बालकर हाथी वज काट बै द समिल समिल करत करतिक तर हाथ हाथ केटे पड़े हटात कर हाथ केटे पड़े एंड द बय मिट्स हिज इमेच इमेच्योर डेथ और हटात कर बालकटी मान अकाल मान अकाल मृत्युर मुखे से मृत्युते परित है हटात कर ही मृत्यु घटे हटात कर ही हाथ तरह केटे पड़े समिल करत करतिक और मृत्यु घटे बेसिकलि सत्यार अर्थे आसले प्रकृतपक्षे दिस पोएम य कवित इज अबाउट 
সোশ্যাল রিয়ালিটিস অফ দ্য টাইম সেই সময়ের একটি সামাজিক চিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে যে একটা শিশুকে কাজে লাগানো হচ্ছে শিশু শ্রম কতটা নিষ্ঠুর ছিল সেই সময় সেই ব্যাপারটি এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এটুকুই হচ্ছে আউট আউট কবিতার থিম নো নিড টু মেনশান মোড আর বেশি কিছু মোডে দরকার নেই ঠিক আছে এটুকু মুখস্ত করে ফেলো এরপরে আসো দ্য স্কুল বয় স্কুল বয় এইটা হচ্ছে স্কুলে যাওয়া নিয়ে খুবই মর্মান্তিক একটি কথা যে কথাগুলো বলেছে উইলিয়াম ব্লেক একটা শিশুর স্কুলে যেতে কতটা খারাপ লাগে স্কুলের সকালটা তার কাছে কতটা ভালো অথবা তেতো এই বিষয়টি উনি ফুটিয়ে তুলেছেন দ্য স্কুল বয় এই কবিতায় উনি বলছেন ইন দিস পোয়েম এই কবিতায় আই ইয়াং বয় আই মিন আমাদের রাইটার স্বয়ং হচ্ছে উইলিয়াম ব্লেক উনি বলছেন এক্সপ্রেসেস হিজ আনহ্যাপিনেস উইথ হিজ স্কুল লাইফ তার স্কুল জীবন নিয়ে অসন্তুষ্টির কথা উনি প্রকাশ করেছেন হি ওয়ান্টস টু এনজয় সামার সামার ডে সে গ্রীষ্মের দিনগুলো উপভোগ করতে চায় ইনস্টেড অফ গোয়িং টু স্কুল স্কুলে যাওয়ার পরিবর্তে সে গ্রীষ্মের দিনগুলো উপভোগ করতে চায় কিন্তু স্কুলের কথা মনে হলে তার কিন্তু অবস্থা খারাপ হয়ে যায় বাট হিজ অল জয়েস ফেড আওয়ে রিমেম্বারিং হিজ স্কুল লাইফ যখনই সে স্কুল লাইফের কথা স্মরণ করে স্কুলে যাওয়ার কথা ভাবে স্কুলের লেসনের কথা ভাবে তখনই তার আনন্দ বুঝি চলে যায় এইটুকুই মূল কথা ওকে আর সামারি বলতে গেলে আরও অনেক কথা চলে আসবে সে সকল অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলেছিল যে দয়া করে বাচ্চাদের কীভাবে স্কুলে পাঠাবেন না যদি এভাবেই তাদেরকে বাধ্য করে স্কুলে পাঠানো হয় তাহলে সত্যিকার অর্থে তারা কোনো কিছু শিখতে ব্যর্থ হবে এত কথা লেখা দরকার নেই থিম মানে টু দ্য পয়েন্ট একবারে যথাযথ যা যা হয়েছে তাই সেক্ষেত্রে লাইন কতগুলো এটাও গুণে দেখার দরকার নেই নাম্বার থ্রি লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ এটাকে অ্যাকচুয়ালি কবিতা বলা ঠিক হবে না এটা হচ্ছে সং আর এই সংটি নেওয়া হয়েছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের বিখ্যাত একটি উপন্যাস অ্যাজ ইউ লাইক ইট অ্যাজ ইউ লাইক ইটের একটি সং তো সেক্ষেত্রে আমি দেখো লিখে দিয়েছি ইন দিস সং আমি ব্র্যাকেটে পোয়েম দিয়েছি যেহেতু এটা কবিতা আকারে আমরা অনেকেই জানি বইয়ে যেহেতু ইনক্লুড করা হয়েছে দ্যাট মিনস এটাকে আমরা অনেকে কবিতা ভাবি তো এখানে দ্য রাইটার প্রেজেন্টস রাইটার তুলে ধরেছেন দ্য সাফারিং অফ ফেক লাভ একটা ব্যর্থ মিথ্যা ভালোবাসার সাফারিং তা ভোগান্তি কতটা হয় অ্যান্ড রিলেশনশিপ ইন হিউম্যান বিং মানুষের ভিতরে মিথ্যা ভালোবাসা সম্পর্কের ভোগান্তি কতটা কষ্টের এই ব্যাপারটি ইনি এখানে তুলে ধরেছেন এই সং বা এই কবিতা কবিতার ভিতরে মোস্ট অব দ্য ফ্রেন্ডশিপ অ্যান্ড লাভ অব দিস মানদান লাইফ আমাদের এই জাগতিক পৃথিবীর জাগতিক জীবনের যত ভালোবাসার কথা বলি ফ্রেন্ডশিপের কথা বলি আর ফলস তার বেশিরভাগগুলোই হচ্ছে ফলস অন দ্য আদার হ্যান্ড অন্যদিকে দ্য ভার্চু অফ নেচার ইজ পিওর প্রকৃতির ভালোবাসা কিন্তু অনেক বেশি পরিশুদ্ধ এ ম্যান ক্যান বি ট্রে একজন মানুষ বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে বাট নেচার ডাজ নট বি ট্রে কিন্তু প্রকৃতি কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে না এটাই হচ্ছে লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপের মূল আলোচ্য বিষয় আচ্ছা এবার নেক্সট কবিতাগুলো দেখি আচ্ছা এই হচ্ছে চার পাঁচ এবং ছয় তো তার আগে একটি কথা বলি গত সপ্তাহের লাস্ট দিনটা আমি ক্লাস দিতে পারিনি তো যদি কোনো দিন ক্লাস মিস থাকে তাহলে তোমরা যে শিডিউলটা পেয়েছো মাস্টার প্ল্যান পেয়েছো সেইটাই জাস্ট যে ক্লাসটা হচ্ছে না আমি এই জন্য কিন্তু কোনো তারিখ উল্লেখ করিনি বা বার দেয়নি আমি ডে লিখেছি ডে ওয়ান টু যদি ক্লাসটি না হয় তাহলে পরের দিনে নিয়ম অনুযায়ী রবি মঙ্গল বৃহস্পতিবারে সেই ক্লাসটি আবার পুনরায় হবে ঠিক আছে তো ক্লাসটি গত দিনে না হওয়ার পেছনে যেটা রিজন আমি একটু তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি আমি কিন্তু তোমাদের সবাইকে ভাবছি তোমরা আমার একটি ক্লাসে অবস্থান করছো আমি তোমাদের সঙ্গে আমার সুখ দুঃখের অনুভূতিগুলো ব্যক্ত করছি সেদিক থেকে বলি যে গত দিনে ক্লাস না নেওয়ার পেছনে কারণ হচ্ছে আমার একজন রিলেটিভ খুব কাছের একজন রিলেটিভ মেডিকেলে অ্যাডমিটেড হয় এবং আমি তাকে নিয়ে পুরো সপ্তাহ জুড়েই প্রচুর ব্যস্ত ছিলাম দ্যাটস হয় আমি আসলে কনসেনট্রেশান দিতে পারছিলাম না ভিডিও তৈরি করতে পারছিলাম না তো আই এম সরি ফর দ্যাট যদি কোনো দিন আমি তোমাদের সবাইকে বলছি আমি সর্বদাই চেষ্টা করব তোমাদেরকে দেওয়া কথাগুলো রাখার জন্য আল্লাহ যেন আমাকে সেই তৌফিক দেয় তো আমি যদি কোনো দিন ক্লাস নিতে না পারি তোমরা অবশ্যই মন খারাপ করবে না এটা ভেবে নেবে না যে স্যার সম্ভবত ক্লাস দেওয়া বাদ দিয়ে দিল তোমরা আমার জন্য দোয়া করবে হয়তো বা বিশেষ কোনো কারণে আমি ক্লাসটি নিতে পারিনি আমি পরবর্তী দিনে ইনশাল্লাহ আবার হাজির হয়ে যাব তাই প্লিজ তোমরা অবশ্যই মন খারাপ করো না এই মুহুর্তে আমরা যে কবিতার থিম জানব সেই কবিতার নাম হচ্ছে দ্য ট্রাফিক পুলিশ খুবই স্যাড নিউজ তোমাদের টেক্সট বইয়ে শুধুমাত্র একটা কবিতা যে কবিতার আসলে রাইটারে কোনো নাম নেই তাহলে এই কবিতাটি কোথায় থেকে আসলো আসলে এটা এনসিটিভির বা বাংলাদেশের ট্রেডিশনাল যে ট্রাফিক সিস্টেম সেটা নিয়ে তৈরি করা একটি কবিতা হয়তো বা এই কবিতাটি তৈরি করার পেছনে বেশ কিছু রাইটারের কথা ছিল দ্যাট মিন্স অনেকগুলো রাইটার হওয়ার কারণে কব
the poem is about the duties and responsibilities of a traffic police eta basically ekjon traffic police er daitto kortobo niye lekha ekti kobita who wants to save ourselves je kina i mean traffic police she amader ke save korte chay bipod theke mukto rakhte chay he is a very familiar figure she kintu khubi porichito mo rasta ghate amra onoborote dekhe thaki he endures adversity either in sun or in rain she somosto প্রতিকূল পরিস্থিতি একেবারে সহ্য করে নেয় মেনে নেয় সেটা হতে পারে রৌদ্রময় দিন অথবা হতে পারে বর্ষণমুখর দিন সব দিনগুলোই সে মেনে নেয় অ্যাটমসফিয়ার এরকম পরিবেশ সে মেনে নিতে পারে হি রিমেন্স ভেজিল অ্যান্ড এজাইল অ্যাজাইল সে সবসময় অতন্ত্র প্রহরীর মতো জেগে থাকে ভেজিল অ্যান্ড অ্যাজাইল সবসময় সে অতন্ত্র প্রহরীর মতো জেগে থাকে কোনো সময় সে তার কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয় না তার রিজনটা কি ফর দ্য সেক অফ আওয়ার সেফটি কারণটা হচ্ছে আমাদের নিরাপত্তার জন্য এরপরে আসি ড্রিমস ড্রিম হচ্ছে দুইটা তোমাদের কবিতার ক্ষেত্রে অনেকে কনফিউশনের মধ্যে পড়ে যাও ড্রিমস দুটোর সঙ্গে এস আছে এটাও একটা বড় মানে বড় ঝামেলা যে ড্রিমসটা একটা লিখেছে ল্যাংস্টোন হিউজেস এবং আরেকটি লিখেছে ডি এইস লরেন্স তো কবিতা পড়ার ক্ষেত্রে তোমাদের কিন্তু একটা কথা আমি ফার্স্টে বলা উচিত ছিল ভুলে গেছি তোমরা যখনই কোনো কবিতা পড়বে আমার চ্যানেল থেকে যদি পড়তে চাও আই বাটনে যে লিঙ্কটা দেওয়া আছে সেখান থেকে যদি পড়ো সেখানেও দেখবে কবিতাগুলোর ক্ষেত্রে ফার্স্টে কবিতার নাম রয়েছে তারপরে কবির নাম এবং কবিতা তো সব সময় তোমরা যেটা করবে ফার্স্টে কবিতার নাম মুখস্থ রাখবে তারপরে সেকেন্ডে কবির নাম এবং কবিতার প্রথম লাইন যেমন ধরো ড্রিম তাহলে কীভাবে পড়বে ড্রিমস ডেইস লরেন্স অল পিপুল ড্রিম বাট নট ইকুয়ালি বারবার পড়বে ড্রিমস ডেইস লরেন্স অল পিপুল ড্রিম বাট নট ইকুয়ালি তো পরীক্ষা যখন আসবে তখন কিন্তু তোমাদের কবিতার প্রথম লাইন আসবে বা প্রথম লাইন থেকে শুরু করে বাকিটা তাই তো তো প্রথম লাইন দেখেই যেন তুমি বুঝতে পারো ও আচ্ছা এটা হচ্ছে ড্রিমস ডেইস লরেন্স অল পিপুল ড্রিম বাট নট ইকুয়ালি যদি এভাবে না পড়ো তাহলে কিন্তু পরীক্ষা হলে খুব সমস্যা ফেস করবে এবং অনেককে জিজ্ঞাস করা লাগতে পারে যা আচ্ছা এটা কোন কবিতা কবিতা রাইটারকে হ্যাঁ থিমের ক্ষেত্রে তোমাকে কবিতার নাম এবং কবির নাম দিতে হবে না সেটা ঠিক আছে বাট তুমি যদি সামারি লিখতে যাও সেক্ষেত্রে তোমাকে দিতে হবে কোনো মানে নেই কিন্তু যদি কবিতার নাম এবং কবির নাম উল্লেখ করো কবির নাম উল্লেখ করো সেক্ষেত্রে কিন্তু অন্যের থেকে তুমি দুই এক মার্কস বেশি ডিজার্ভ করো বেশি পেতে পারো আমি আবার রিমাইন্ডার দিচ্ছি থিমের ক্ষেত্রে কবিতার নাম এবং কবির নাম উল্লেখ করার দরকার নেই বাট সামারিক ক্ষেত্রে তুমি উল্লেখ করতেই হবে বাট তোমাকে করতে হবে এর কোনো মানে নেই কিন্তু যদি করো তাহলে অন্যজন যদি হচ্ছে দশে আট পায় সেক্ষেত্রে তুমি কিন্তু নয় ডিজার্ভ করো নয় পেতে পারো দ্যাট মিন্স আমি মনে করি যে কবিতার নাম কবির নাম এবং প্রথম লাইনটা মনে রাখা খুব জরুরি এই সময়টিতে তোমরা আমি যে নয়টা দিয়েছি কবিতা আমার চ্যানেল থেকে সেগুলো ভালো করে এই তিনটা জিনিস মুখস্থ করে ফেলো কবিতার নাম কবির নাম এবং প্রথম লাইন তো প্রথম ড্রিমস ডেইস সরি ল্যাংস্টন হিউজেস এটা হচ্ছে যে হোল্ড ফার্স্ট টু ড্রিমস ঠিক আছে স্বপ্নগুলোকে আঁকড়ে ধরো আর পরের যে ড্রিমস এটা ডেইস লরেন্স আমার জানা আছে সেই জন্য বলতে সুবিধা হচ্ছে তোমরা একটু দেখে নিও ড্রিমস ডেইস লরেন্সের লাইনটা হচ্ছে যে অল পিপুল ড্রিম বাট নট ইকুয়ালি প্রতিটি মানুষ স্বপ্ন দেখে কিন্তু সমানভাবে নয় ওই কবিতাটি তো প্রথম যেটা যে হোল ফার্স্ট টু ড্রিমস স্বপ্নগুলোকে আঁকড়ে ধরো এর থিমটা কি আমরা একটু দেখি এ ম্যান উইদাউট হ্যাভিং আ গুড ড্রিম ক্যানট বি আ কমপ্লিট আ ম্যান স্বপ্ন ছাড়া স্বপ্ন ধরে রাখা মানুষ ছাড়া বা স্বপ্নহীন একটা মানুষ পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে পারে না এভরিবডি মাস্ট হ্যাভ আ ড্রিম প্রত্যেকেরই কিন্তু একটা করে স্বপ্ন থাকা উচিত ইপা ম্যান ওয়ান্ট টু ডু বেটার ইন ফিউচার যদি কোনো মানুষ ভবিষ্যতে ভালো কিছু করতে চায় হি মাস্ট গ্রিভ হিজ ড্রিম স্ট্রংলি তার স্বপ্নগুলোকে কিন্তু অনেক দারুণ করে আঁকড়ে ধরতে হবে উইদাউট ড্রিম স্বপ্ন ছাড়া এ ম্যান ক্যান বি কম্পেয়ার্ড উইথ আ ব্রোকেন উইং বার্ড অ্যান্ড ব্যারেন ফিল্ড আমাদের কবিতাতে তাই বলা হয়েছে যে স্বপ্ন ছাড়া একজন মানুষকে তুলনা করা হতে পারে ডানাবিহীন পাখির সঙ্গে অথবা হতে পারে অনুর্বর ভূমির সঙ্গে ডানাবিহীন পাখির যেমন পাখি বাট সে উঠতে পারে না তেমনি স্বপ্ন ছাড়া মানুষও কিন্তু সামনে এগোতে পারে না সো স্বপ্ন ছাড়া মানুষ ডানাবিহীন পাখি এবং অনুর্বর ভূমির মতো যে ভূমিতে কোনো ফসল ফলে না এই হচ্ছে ড্রিমস ল্যাংস্টোন হিউজেজের কবিতার থিম আরেকটি ড্রিমস সেটি হচ্ছে ডেইস লরেন্সের তো সেখানে উনি বলেছিল যে সকল মানুষই স্বপ্ন দেখে কিন্তু এক একজনের স্বপ্ন দেখার ধরন কিন্তু এক এক রকম কোন সময় স্বপ্ন দেখা ভালো সেটি নিয়ে উনি কথা বলেছেন থিমটা কেমন অ্যাকর্ডিং টু দ্য পোয়েম কবিতা অনুসারে অল পিপুল ডু নট ড্রিম ইকুয়ালি সকল মানুষই কিন্তু সমানভাবে স্বপ্ন দেখে না ইস ম্যান ড্রিমস ইন হিজ ওনয় এক একজন মানুষ এক একভাবে তার স্বপ্নগুলোকে দেখে সাম পিপুল বিলিভ কিছু মানুষ বিশ্বাস করে নাইট ইজ দ্য বেস্ট টাইম ফর
এখানে বলে রাখি টু দ্য পোয়েট মানে কবির মতে টু মি আমার কাছে টু হিম তার কাছে তার মতে যখনই কোনো কমন নাউনে পড়বে বা যে কোনো প্রপার নাউনে পড়বে যখন টু লাগানো হয় তখন মত অনুসারে বোঝায় এটা একটু মনে রেখো অনেক কিছু লিখতে তোমার অনেক সুবিধা হবে বাট টু দ্য পোয়েট কবি মতে কবিতার মতে কবির মতে ড্রিম অ্যাট নাইট ইজ জাস্ট অ্যান অবস্টাকল ফর গেট গেটিং দ্য ড্রিম ট্রু বলছে শুধু রাত্রিবেলায় স্বপ্নে দেখাটা অনেকটা হচ্ছে অবস্টাকল একটা প্রতিবন্ধকতা কিসের ক্ষেত্রে স্বপ্নটাকে ট্রু করা ক্ষেত্রে দোজ হু ড্রিম অ্যাট ডে যারা দিবা স্বপ্ন দ্রষ্টা যারা দিনের বেলায় স্বপ্ন দেখে আর ডেঞ্জারাস পিপল কবির মতে এরা খুবই মারাত্মক তুমি একবার ভেবে দেখো আর জেগে জেগে যদি কেউ স্বপ্ন দেখে বেসিক্যালি এখানে স্বপ্ন বলতে উনি লক্ষ্যের কথা বলেছেন লক্ষ্য পূরণের জন্য স্বপ্ন দেখার কথা বলেছেন তো যারা দিনের বেলায় জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে তারা কিন্তু সত্যি খুবই সিরিয়াস পিপল দে ড্রিম টু মেক দেয়ার গোল সাকসেসফুল এরা স্বপ্ন দেখে এবং সেই স্বপ্ন দেখে তারা তাদের গোলটাকে লক্ষ্যটাকে সফল করতে পারে তার মানে দে ইজ লরেন্স ড্রিমস মিনস হচ্ছে গোল বেসিক্যালি উনি ড্রিম মানে গোল বুঝিয়েছেন আর ল্যাঙ্গস্টন হিউজ ইজ দ্য ড্রিম মানে হচ্ছে উনি কিছু স্বপ্ন নিয়ে কথা বলেছে স্বপ্নকে মরে যেতে দেওয়া যাবে না স্বপ্নকে চলে যেতে দেওয়া যাবে না ঠিক আছে এই হচ্ছে পার্থক্য দুইটা ড্রিমের ভেতরে আচ্ছা এরপরে যাব নেক্সট পেজ এবং লাস্ট পেজ ওকে এই পেজে রয়েছে সাত থেকে শুরু করে নয় এবং এটাই লাস্ট প্রথম সেভেন নাম্বার যেটা আই হ্যাভ সিন বেঙ্গলস ফেস আমি বাংলার মুখ দেখেছি তো এটা আসলে বাংলা একটি কবিতা কিন্তু এটাকে ইংলিশে ট্রান্সলেশন করা হয়েছে জীবনানন্দ দাসের কবিতা ট্রান্সলেশন করেছে ফখরুল আলম তোমরা মূল টেক্সট বই পাবে এটা কিন্তু আমাদের বর্তমান এই বছর পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট হবে তোমরা কিন্তু একটু গুরুত্ব দিয়ে পড়বে এটা এই কবিতার থিমটা হচ্ছে ইন দিস পোয়েম এই কবিতায় দ্য পোয়েট ডেসক্রাইবস কবি বর্ণনা করেছেন তুলে ধরেছেন দ্য ইনকম্পেয়ারেবল বিউটি অব বাংলাদেশ বাংলাদেশের অতুলনীয় সুন্দর সৌন্দর্যকে তিনি তুলনা করেছেন হি ডাজ নট ওয়ান্ট টু গো টু দ্য রেস্ট অব দ্য ওয়ার্ল্ড যেহেতু সে বাংলাদেশের এত সুন্দর দৃশ্য দেখেছে তাই পৃথিবীর অন্য কোনো প্রান্তে বাকি কোনো অংশে তিনি তিনি যেতে চান না টু দ্য পোয়েট কবির মতে বাংলাদেশ ইজ ফুল অফ ন্যাচারাল বিউটি বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ একটি দেশ দিস বিউটি ইমপ্রেসড দ্য অ্যান্সিয়েন্ট পিপল কবির ধারণা মতে কবির কাছে আগের মানুষরাও কিন্তু বাংলার এই সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিল দ্য ইউনিক এই অনুপম বিউটি অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের এই অনুপম অতুলনীয় সৌন্দর্য মেড দ্য পোয়েট ক্রেজি কবি কিন্তু পাগল পাড়া করে দিয়েছে সো বাংলা এত সুন্দর দৃশ্য দেখার পর আমাদের কবি কখনোই চাননি উনি আর পৃথিবীর অন্য কোনো প্রান্তে যেতে চান যদি একটু ফান করে বলি এত সুন্দর দৃশ্য রেখে সত্যি হানিমুনের জন্য কারো সুইজারল্যান্ড ব্যাংককে যাওয়ার দরকার নেই সো এই জন্যই উনি প্রথম কথা কিন্তু বলেছিলেন যে আমি বাংলার মুখ দেখেছি তাই পৃথিবীর আর কিছু দেখিতে চাহি না এরপরে আসি এইট নাম্বার দ্য লেক আইসেল অফ ইনস্প্রি ইনস্প্রি দ্বীপ একজন কবির কাছে ডাব্লু বি ইয়ার্সের কাছে কতটা সুন্দর উনি কিন্তু তার কবিতায় তুলে ধরেছেন এবং এবং উনি কেন সেখানে ইনস্প্রি দ্বীপে যেতে চান সেটা উনি বলেছেন ওনার কাছে জাগতিক পৃথিবীর মোহমায়া এই বিল্ডিং এই এই অট্টালিকাগুলো মোটেই তার কাছে ভালো লাগে না তিনি একটি নিরিবিলি জায়গায় তার নিজের মতো করে খড়কুটো দিয়ে একটি বাড়ি বানাতে চান তো এই কবিতার মূল যে থিমটা আসবে এই মোটামুটি আড়ে লাইনের ভিতরে হয়ে যাবে ইন দিস পোয়েম দ্য পোয়েট আফোর্স আ ম্যানস ইন্টারমিটেবল থ্রাস্ট ফর পিচ শান্তির জন্য যে অদম্য চাওয়া একজন মানুষের এই কবিতাতে এই কবি কিন্তু সেই জিনিসটাই ফুটিয়ে তুলেছে দ্য পোয়েট উইশেস টু গো টু দ্য রিভার একটা নদীতে যেতে চান ইনসফ্রি যেটাকে আমরা দ্বীপ বলছি নদীর মাঝে ছোট্ট একটা দ্বীপ ওই দ্বীপে উনি যেতে চান বিকজ অফ গেটিং পিচ যাওয়ার একটা উদ্দেশ্য ওখানে তিনি একটি শান্তির বার্তা পেতে চান শান্তি পেতে চান টু দ্য পোয়েট কবি অনুসারে কবিতার আর ভাষ্য অনুসারে নেচার হ্যাজ হেলিং পাওয়ার কবির কাছে মনে হয় প্রকৃতির একটা অদ্ভুত উপশম শক্তি রয়েছে সব কিছুকে উপশম করে দিতে পারে দ্য পোয়েট থিংস কবি ভাবেন দ্য লেক অফ ইনসফ্রি ইজ সাচ আ প্লেস যে ইনসফ্রি নামক সেই লেকটা সেই দ্বীপটা সেই নদীটা এমন একটি সুন্দর জায়গা এমন একটি সুন্দর স্থান হয়ার পিস কামস স্লো যেখানে শান্তি আসবে আস্তে আস্তে একবার এসে শেষ হয়ে যাবে না শান্তি অলওয়েজ তার জন্য জমা থাকবে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে দ্য লেক আইসল অফ ইনসফ্রি এই কবিতার থিম এরপর আসি নাইন নাম্বার ফ্রম সেপ্টেম্বর ফার্স্ট নাইনটিন থার্টি নাইন অর্থাৎ উনিশশো সালে সেপ্টেম্বরের এক তারিখ মনে রাখতে হবে এটা কিন্তু পুরোটাই কবিতা লাইন বা কবিতার শুরু বলতে পারো কবিতার নাম বলতে পারো এখানে কিন্তু ইচ্ছা করলে তোমরা কোনো কমা বা কিছু বাদ দিতে পারবে না 
এটা সামারি ক্ষেত্রে বিশেষ করে মনে রাখতে হয় থিমের ক্ষেত্রে তো কবিতা বা কবির নাম দরকার হচ্ছে না তাই না আমি আবার রিমাইন্ডার দিচ্ছি থিমের ক্ষেত্রে কোনোভাবেই কবির নাম এবং কবিতা নাম উল্লেখ করবে না থিম মানে হচ্ছে টু দ্য পয়েন্ট একেবারে মূল কথা শুরু হবে থিম তো এই সেপ্টেম্বরের এক তারিখ উনিশশো উনচল্লিশ তোমাদের কি জানা আছে যে বেসিক্যালি উনিশশো উনচল্লিশ কী জন্য বিখ্যাত আচ্ছা একটু মিলিয়ে নাও আমার সঙ্গে ধারণাটিকে উনিশশো উনচল্লিশ সাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য খুবই বিখ্যাত হয়েছে সালটি যুদ্ধটি শুরু হয় উনিশশো উনচল্লিশ সালে এবং শেষ হয় উনিশশো সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি বা সেই হিস্টোরিক্যাল ইভেন্টকে লক্ষ্য করেই কিন্তু এই কবিতাটি রচনা করেছেন কবিতাটি লিখেছেন ডাব্লিউ ইস অডেন উনি কবিতাটি শুরু করেছেন যে আমি একটি মদের দোকানে বসে থেকে কবিতাটি রচনা করছি এখন এরকম ভাবার দরকার নেই যে মদের দোকানে বসে আছেন বলে উনি মাতলামি করছেন আসলে এটা আমেরিকার ক্ষেত্রে মদের দোকান ওয়াইন বারগুলো খুবই সাধারণ সিম্পলি সে এরকম জায়গা থেকে বর্ণনা করছেন তার কবিতাটি কবিতার ভেতরে উনি থিমে যেটা বলছেন দ্য পোয়েম ইজ অ্যাবাউট আ হিস্টোরিক্যাল ইভেন্ট ঐতিহাসিক ঘটনার উপরে ভিত্তি করে কবিতাটি রচিত হয়েছে টু দ্য পোয়েট কবির কাছে পিপুল অ পিপুল আর আউট অফ হোপ মানুষ এখন আশা শূন্য আশা হারিয়েছে অ্যান্ড দেয়ার ফিউচার ইজ গোয়িং টু বি ফেডেড অ্যাওয়ে মানুষের ভবিষ্যতের সমস্ত কিছু ফেডেড অ্যাওয়ে আই মিন বিবর্ণ মলিন হতে শুরু করেছে তার কারণ কি বিকজ অফ সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অলরেডি শুরু হব হবে একটা ভাব অ্যাঙ্গার অ্যান্ড ফেয়ার আর সার্কুলেটিং দ্য লাইফ অফ পিপল সাধারণ মানুষের সব কিছু ঘিরে ফেলছে রাগ ক্ষোভ ভয় এগুলো সাধারণ মানুষের সব কিছু গ্রাস করে নিচ্ছে অ্যান্ড ডেস্ট্রয়িং দেয়ার প্রাইভেট লাইফ আর মানুষের যার যার ব্যক্তিগত জীবন বলে কথা ছিল ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়া ছিল সবগুলো নষ্ট করে দিচ্ছে এই ভীতিটা অনলি অজর অফ ডেথ মৃত্যুর ঘ্রাণ আমাদের কবির নাকে ভেসে আসছে যে অনলি অজর অফ ডেথ ইজ ফেল্ড ইন দ্য ইয়ার বাতাসে বাতাসে এখন মৃত লাশের গন্ধ বিকজ অব দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার কারণ অলরেডি কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে তার মানে সেই রাত থেকে সেপ্টেম্বরের এক তারিখ রাত থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তারপরে শুরু হয়ে যায় এইটুকু হচ্ছে ফ্রম সেপ্টেম্বর ওয়ান নাইনটিন এর থিম আশা করি এইটুকু লিখলেই যথেষ্ট হবে তো এই হচ্ছে আজকের ক্লাস একটু লম্বা সময় ধরে ক্লাস নিলাম তোমরা সবাই আমার জন্য দোয়া করবে একটি ক্লাস নেওয়া সেইগুলো এডিটিং করা ভিডিও তোমাদের উদ্দেশ্যে আপলোড করা এর জন্য প্রচুর সময় লাগে বিলিভ মি শুধুমাত্র এই তেইশ চব্বিশ মিনিট একটা ভিডিও করতে তিন ঘন্টা থেকে সাড়ে তিন ঘন্টা মতো সময় লেগে যায় শুধুমাত্র এটি সম্ভব হয় তোমাদের ভালোবাসা তোমাদের সুবিধার্থে মানে সুবিধার কথা ভেবেই তো তোমরা যে কাজটি করতে পারো আমাকে একটু ভালোবেসে লাইক করে দাও যদি সম্ভব হয় একটু কমেন্টে জানিয়ে দাও তোমরা কোথায় থেকে ক্লাসগুলো করছো आज के पर्यत परवर्ती डे सिक्स क्लस तुम्हारे संगे आबो कथा है तुम्हारा सबा अनेक भलो थको एच एस सी प्रिपारेशन पुरो समय जुड़े हमें तुम्हारे संगे थकते चाह तुम्हारे संगे थको ये प्रत्याशा शेष करोम निजे भलो थेको और अन्न के भलो रेखो असलम वरहमतुल्ला